ഹലോ തേർഡ് ഇയേഴ്സ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പീഡിയാറ്റിക് നഴ്സിംഗ് ആണ് അതായത് ഒരു പീഡിയാറ്റിക് നഴ്സായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം അതായത് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളുടെ ക്ലയൻറ്റ് കുട്ടികളാണ് ചിൽഡ്രൻ ആണ് അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡായിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് നഴ്സിംഗ് കെയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സൈക്കാട്ടിക് നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചപ്പോഴും ഒരു മാനസിക രോഗിയുടെ അടുത്ത് കെയർ കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർ ആകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഞാനാണ് നിങ്ങളെ ആ ക്ലാസ് എടുത്തത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഏരിയാസിലൊക്കെ പോകുമ്പം അതായത് തേർഡ് ഇയറിലെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പീഡിയാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിലരൊക്കെ ജനറൽ അഡൽട്സ് ആണ് ചിലർ പീഡിയാറ്റിക്സ് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ രൂപവും ഭാവമൊക്കെ മാറുക ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ തേർഡ് ഇയറിലെ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അഡൽട്സിൻ്റെ കെയറാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ പീഡിയാറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതേ രോഗം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വരുമ്പോൾ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പീഡിയാറ്റിക് നഴ്സിംഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗിൽ പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗിൽ മനസ്സിന് രോഗമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക രോഗികളെ പരിചരിക്കുമ്പോൾ അവരെ അവരുടെ അവരെ കെയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളവിടെ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഓരോ ഏത് തരം സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലുള്ള പേഷ്യൻസിനെ ആണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരം രോഗികളെ ആണോ കിട്ടുന്നത് അവർക്കനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മുടെ കെയറിനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് ഇഫക്റ്റീവ് കെയർ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഒരു പീഡിയാറ്റിക് നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് ഇഫക്റ്റീവ് നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നിങ്ങൾ സൈക്കാട്ടിക് നേഴ്സിംഗിൽ പന്ത്രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിളിലെ അക്ക വിട്ട് നിരത്തിയ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ച എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കുറേ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതായത് പീഡിയാറ്റിക് നേഴ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നേഴ്സിംഗ് അത് നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് പഠിച്ച് നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതല്ല ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കി അറിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് അവരെ കെയർ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളെല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ട് എവർ നോളജ് യു ആർ ഹാവിങ് അബൌട്ട് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ഇൻ ഗിവിങ് കെയർ ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പീഡിയാറ്റിക് നേഴ്സിനെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കോപ്പറേഷൻ വേണം അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ കോപ്പറേഷൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ ആശുപത്രിയിൽ ആരാണോ പിന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അത് അതർ എന്ന പേരിൽ ആരാണോ അവരുടെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം കോപ്പറേഷനൊക്കെ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കെയർ കൊടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിന് സമാധാനം വേണം കെയർ കിട്ടുന്നവർക്കും സമാധാനം വേണം അവരെല്ലാം നല്ല ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അവർ രോഗത്തോട് ആശുപത്രി വന്നവരാണ് അവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് രോഗം ഭേദമായി വീട്ടിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് അവരുടെ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാര്യ സാധ്യത്തിനായിട്ട് ഒരു നല്ല എൻവയൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആശുപത്രിയിൽ ഒരു നല്ല എൻവയൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അവരുമായിട്ടുള്ള നല്ല ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു സൗഹാർദ്ദപരമായുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താനും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നിലനിർത്താനും എല്ലാം തന്നെ ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അപ്പം നിങ്ങളിത് എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച നമ്മൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കെയർ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല തന്നെയല്ല നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും കുട്ടികൾക്ക് കെയർ കൊടുക്കാൻ പോയിട്ടില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്
പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ റിമ്പിൾ ശർമ്മയുടെ പുസ്തകം എല്ലാവരോടും വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മിക്കവരും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ രേഷ്മാടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ഡിസ്കഷനും എൻ്റെ സ്ലൈഡും ഇതിനകത്ത് കുറേ സ്ലൈഡും ഞാൻ ഉണ്ട് അതും കണ്ട് സ്ലൈഡും കണ്ട് ഡിസ്കഷനും കേട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ പോയി റിമ്പിൾ ശർമ്മയുടെ പുസ്തകം കൂടെ എടുത്തു വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ഓൺ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം അല്ലേ ഇനി അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടൊന്നും മാറ്റി വെക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ബി വിൽ സി വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ അതായത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എണ്ണ ഇതിനകത്ത് അക്ക വിട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അക്ക വിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ എത്ര പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മനസ്സിലായല്ലോ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ബുള്ളറ്റിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്രണ്ണം പഠിച്ചു എത്രണ്ണം എഴുതി എത്രണ്ണം എനിക്ക് അറിയാതെ ഒന്നും ഒന്ന് അസസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എണ്ണം ഇട്ട് തന്നെ എഴുതി പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബിൽഡിങ് എ വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് പേരൻസ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ അതായത് രണ്ടാമത്തെ ചൈൽഡ് ബിഹേവിയർ ആർ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ മീനിങ് ഫുൾ തേർഡ് വൺ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ചൈൽഡ് ആൻഡ് പേരൻസ് എക്സാക്ട്ലി ആസ് ദ ആർ ഫോർത്ത് വൺ എമ്പതി ഫോർ പേരൻസ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് പേരൻസ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അവെയർ ഓഫ് അവെയർ അവെയർ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദി ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ദെൻ നോളജ് അക്നോളജ് ദ പേരൻസ് പേരൻസ് റൈറ്റ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദെയർ ചിൽഡ്രൻ പിന്നെ allowing the parents and children to express their emotions well, can be positive or negative then using understandable questions to parents and children using understandable language to parents and children then making them aware that child care and treatment is a collaborative work of the health team മനസ്സിലായോ അപ്പ ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയാലേ ഇതിനകത്ത് 10 എണ്ണം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളിത് ഞാൻ ജനറലി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നില്ല എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രം ഇനി ആദ്യത്തെ നമുക്കെടുക്കാം ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡിങ് എ വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് പേരൻസ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ നേഴ്സ് ഷുഡ് ബിഗിൻ ടു ബിഗിൻ ടു ബിൽഡ് എ വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് പേരൻസ് ആൻഡ് ദർ ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം ദ ടൈം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് വിത്ത് ദം അതായത് ഒരു നേഴ്സ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റുമായി ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് കുട്ടികളാണല്ലോ കുട്ടികളും അവരുടെ കൂടെ റിലേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൂടെ മെയിൻലി എപ്പോഴും അമ്മമാരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ ആ കുട്ടിയെയും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ പേരൻസിനെയും ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പം തന്നെ അവിടെ ആദ്യത്തെ എൻകൗണ്ടറിൽ തന്നെ ഒരു നല്ല വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗികളെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് അമ്മമാർ ആശുപത്രിയിൽ വന്ന് അവരുടെ രോഗം ഭേദമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യമേ വരുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കുട്ടിയെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഏത് നേഴ്സാണ് അവരെങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനോഭാവക്കാരിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യവും ടെൻഷനും ആങ്സൈറ്റിയും ഒക്കെ അമ്മമാർക്കുണ്ടാകും കുട്ടികൾ പിന്നെ സിക്കായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഡിസ്കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലുള്ള കുട്ടികളാണ് അമ്മമാർക്കും ടെൻഷനും മറിയ ആങ്സൈറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് കാരണം ഒരമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ദുഃഖ വിഷമകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സന്ദർഭമാണ് കുട്ടികളെ ആ രോഗം വരിക അവരെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുവരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കുട്ടിയും അതിൻ്റെ അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ പേരൻറ്റും കൂടി ആശുപത്രി വരുമ്പോൾ ഒരു ട്രീറ്റ് അവരെ കെയർ കൊടുക്കാൻ ഉള്ള ഒരു നേഴ്സ് അവരുടെ അടുത്ത് ആദ്യം സമീപിക്കുമ്പം തന്നെ അവരുമായിട്ടൊരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്പ്ലോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ആദ്യത്തെ എൻകൗണ്ടറിൽ തന്നെ അപ്പം വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ജോ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവർ കെയർ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ രോഗം ഭേദമാക്കി വീട്ടിൽ വിടണം പല പല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യാൻ കാണും ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്യാൻ കാണും ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നേഴ്സസിനുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ആ ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്യാനും നേഴ്സ് പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം പേഷ്യൻ്റെ കൂടെയുള്ള അമ്മയുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ല പല പല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തണം മെഡിസിൻ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓരോ ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ടൈം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം എന്തെല്ലാം
അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവരെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളും നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം നടത്തണം അത് ആദ്യത്തെ എൻകൗണ്ടറിൽ തന്നെ വേണം മനസ്സിലായോ എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ഡ്യൂ കോപ്പറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ബിൽഡിങ് എ വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് പേരൻസ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ സോ ദ നേഴ്സ് ഹൂ ഈസ് ഗിവിങ് കെയർ ഫോർ ദ പേഴ്സൺ ബിഗിൻ ടു ബിൽഡ് എ വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് പേരൻറ്റ് ആൻഡ് ദെയർ ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം ദ ടൈം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് വിത്ത് ദ മനസ്സിലായല്ലോ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് ചൈൽഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ മീനിങ് ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പെരുമാറ്റം ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം തന്നെ മീനിങ് ഫുൾ ആണെന്ന് അതെത്ര സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്ന അവർക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായ ആകാത്തവരാണ് അവർക്ക് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരാണ് അവർക്ക് ശരി എന്താണ് തെറ്റെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്തവരാണ് നമുക്കറിയാം ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആറ് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അതുവരെ അവർക്ക് വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് റോങ് ഇങ്ങനെയൊന്നും തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല കഴിവ് അവർക്ക് കാണത്തില്ല പിന്നെ അവർക്ക് അവർ ഒരിക്കലും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല അല്ലേ അവർക്ക് എപ്പോഴും അച്ഛനും അമ്മയോ പല പല കാര്യത്തിനും ആശ്രയിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ അവരുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അനുസരിച്ചും ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ചും അവരുടെ മെച്ചൂരിറ്റി ലെവലിന് വ്യത്യസ്തതകൾ ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ ഒരു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയും ഒരു പത്ത് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടി സ്കൂൾ ഏജ് കുട്ടിയും തമ്മിൽ എത്ര ഇയേഴ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രത്യേകതകളെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്കും കാണത്തുള്ളൂ അപ്പം കുട്ടികൾ ജനിച്ച് വീഴുമ്പം തൊട്ട് ഇൻഫൻസി കഴിയും ടോട്ടൽ അത് കഴിയും പ്രീ സ്കൂൾ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് കഴിയും അത് കഴിയുമ്പോൾ അഡോളസൻ്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ വരെയുള്ള സ്റ്റേജ് വരെ കുട്ടി ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൂടെ പോവാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ആ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൻ്റെ വളർച്ചയും ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കെയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള കെയറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ബിഹേവിയറും ഈ പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസിൽ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഓരോ ബിഹേവിയറിൻ്റെ പുറകിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മീനിങ് ഫുള്ളാകും ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ചോദിക്കും ഒരു ഇൻഫെൻറ്റിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ലാജ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒന്നും അതിനായിട്ടില്ല അതാകെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഉണ്ടായാലും അത് കരയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അത് വിശന്നിട്ടായിരിക്കും കരയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും പെയിൻ കിട്ടിയിട്ടായിരിക്കും കരയുന്നത് പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ കരച്ചിലിൻ്റെ പുറകിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല പല മീനിങ് ഉണ്ട് ആ കരയുന്ന കുട്ടിയുടെ കരച്ചിലിൻ്റെ പുറകിൽ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 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 നമ്മളൊരു ടോട്ടലറിനെ എടുത്താലും ഒരു വയസ്സ് തൊട്ട് മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കൊച്ച ആ കുട്ടിക്കും ഈ പറയുന്ന പല പല കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളതുപോലെ അതിന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ധരിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം ഷട്ടിങ് കാണിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കട ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ താഴോട്ട് കടന്ന് ഉരുളുകയായിരിക്കും തലയിട്ടടിക്കുകയായിരിക്കും അങ്ങനെ പല പല ബിഹേവർ ആ കുട്ടി കാണിക്കും ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പം ചില ബിഹേവറിൻ്റെ പുറകിൽ ആങ്സൈറ്റി ആയിരിക്കും ചിലതിൻ്റെ പുറകിൽ കോപമായിരിക്കും ചിലതിൻ്റെ കോപം അമ്മയോടുള്ള വെറുപ്പായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിലതിനകത്ത് മറ്റുള്ളവരോട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള മെൻറ്റാലിറ്റി അപ്പം പല പല കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്പ്രഷനാണ് അതിൻ്റെ ബിഹേവിയറായിട്ട് വരുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ കുട്ടിയുടെ ഓരോ ബിഹേവിയറിന് പുറകിലും പുറകിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടാകും അല്ലാതെ ഒരു കുട്ടിയും ഒരു മീനിങ്ങും ഇല്ലാതെ അല്ല ഓരോ ബിഹേവിയറും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നേഴ്സിനുണ്ടാവണം അതായത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ചൈൽഡ്സ് ബിഹേവിയർ ഇസ് മീനിങ് ഫുൾ ഓർ ദ നേഴ്സ് ഷുഡ് അൺ ബി അവെയർ ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആർ മീനിങ് ഫുൾ ഓരോ ബിഹേവിയറിനും ഓരോ പെരുമാറ്റത്തിനും പുറകിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയണം ഇനി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞല്ലോ കരച്ചിൽ ദുശാട്യ
മനസ്സിലായ ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നേഴ്സിന് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ അടുത്തത് എമ്പതി ഫോർ പേരൻസ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അതായത് ദ നേഴ്സ് ഷുഡ് ഹാവ് എമ്പതി ഫോർ പേരൻറ്റ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അത് എമ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതൊരു ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അതായത് ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എമ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് കാരുണ്യം തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഒത്തിരി എന്തെങ്കിലും സഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സണാണ് അവരോട് അനുകമ്പ തോന്നുക അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എമ്പതി എന്ന് പറയുന്ന അതല്ല നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും സഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനാ എമ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പുട്ടിങ് യു എയർ സെൽഫ് ഇൻ അനദർ പേഴ്സൺസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഈസ് വട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എമ്പതി ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് സിമ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ വേറൊരാളുടെ സഫറിങ്സ് കണ്ടിന് അതിനോട് പരിതപിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സിമ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെ കണ്ടിട്ട് അയ്യോ കഷ്ടം അയാൾ ഇത്രയൊക്കെ സഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളോ എന്നൊരു അനുകമ്പ നമ്മളൊക്കെ ജോ തോന്നുന്നതാണ് നമ്മൾ അതിനോട് അതിന് സിമ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എമ്പതി അതല്ല നമ്മൾ ഒരു സഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സണെ കാണുമ്പോൾ നാമാണ് ഞാനാണ് അയാൾ ആ സഫർ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ എന്ന് അയാൾക്ക് പകരമായിട്ട് നിന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ചിന്തിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എമ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പുട്ടിങ് അവർ സെൽഫ് ഇൻ അനദർ പേഴ്സൺ ഓർ ഇൻ അനദർ സഫറിങ് പേഴ്സൺസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് തിങ്കിങ് ദറ്റ് ഈസ് വട്ട് ഇസ് കോൾഡ് സിമ്പതി അപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ല സോറി എമ്പതി എമ്പതി കുട്ടിക്കും കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്കും കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം അവർ ആശുപത്രിയിൽ വന്നേക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു സഫറിങ്സുമായിട്ട് ആയിരിക്കുമല്ലോ രോഗമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് എ സഫറിങ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പേ സഫർ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും അമ്മയ്ക്കും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒത്തിരി സഫറിങ്സ് കാണും കാരണം അമ്മയ്ക്കറിയാം ഈ രോഗം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല കുട്ടി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നടന്ന കുട്ടിയാണ് സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പെട്ടെന്ന് അസുഖമായിരിക്കുന്നു ഇനിയും എത്ര നാൾ ആശുപത്രി കിടക്കണം ഇതിന് എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം എന്താണ് രോഗം ഇത് എത്ര നാൾ എടുക്കും ഇതിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് എന്ന് വീട്ടിൽ പോകാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലാരും വേറെ ഇല്ല വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ആരും ഇല്ല വേറെ കുട്ടികൾ വീട്ടിലുണ്ട് അവരെ സ്കൂളിൽ വിടണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലുണ്ട് അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ഇതിനൊന്നും വീട്ടിലാരും ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ മദറിനെ ഡിസ്ട്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മദറിനെ ആകുലപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ അവരും ഒരു സഫറിങ് പേഴ്സണാണ് ഈവൻ ദോ ഷീ ഇസ് നോട്ട് എ പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളും സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് സഫറിങ് ഒന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് സഫറിങ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ അത് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവരെന്തൊക്കെയാണ് സഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വി ആർ എംപതൈസിങ് വിത്ത് ദ വിത്ത് ദ ചൈൽഡ് ആൻഡ് മദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി എപ്പോഴും ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നേഴ്സ് എപ്പോഴും ഒരു അവരോട് ഇടപെടാൻ മനസ്സിലായോ പിന്നെ അടുത്തത് മേക്കിംഗ് ദ പേരൻസ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അവെയർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിയർ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം അതായത് അവരേത് രോഗത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ആശുപത്രി വന്നത് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയണം മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ അതിനെ നെഗ്ലക്റ്റായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു പേരൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയും അത് നെഗ്ലക്റ്റായിട്ട് വിടത്തില്ല ഈവൻ ദെൻ അവരെ കൊണ്ട് ആ രോഗത്തെപ്പറ്റി നല്ലപോലെ ആ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ വേണ്ട രീതിയിൽ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിനൊക്കെ പ്രോപ്പർലി കഴിക്കാനും പെട്ടെന്ന് രോഗം ഭേദമാക്കി വീട്ടിൽ പോകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ രോഗത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി അറിയണം മനസ്സിലായോ ചില ചില പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പം അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജിൽ ആശുപത്രി കിടക്കുമ്പോൾ അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ ക്രോണിക് പേഷ്യൻസ് ആവാം ഒത്തിരി നാൾ ആശുപത്രി കിടത്താൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ അവരെ അങ്ങ് വീട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി മെഡിസിൻ ഫോളോ ചെയ്യാനും പിന്നെ ഫോളോ
അവർക്ക് ശരിയേതാ തെറ്റേതാന്ന് അറിയത്തില്ല അവർക്ക് അതിനുള്ള പ്രായം കാണത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുമായിട്ടൊന്നും വലിയ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഡെസിഷൻ മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലെ ഡെസിഷൻ മേക്കർ എപ്പോഴും പേരൻസ് ആണ് അപ്പോൾ രോഗം വരുമ്പോഴും രോഗത്തെപ്പറ്റി തീരുമാനിക്കേണ്ട പല പല തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിലും അതിൽ അതിലും ഡെസിഷൻ മേക്കർ എപ്പോഴും പേരൻ്റാണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അത് അവരുടെ റൈറ്റ് ആണെന്നും എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള കഴിവും അതായത് ആരോഗ്യത്തെപ്പറ്റി കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെപ്പറ്റി ചികിത്സയെപ്പറ്റി ആയാലും എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നുള്ള റൈറ്റ് പേരൻസിനാണ് അത് നേഴ്സ് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് കുട്ടിയുടെ ഹെൽത്ത് ആസ്പെക്റ്റിനെ പറ്റിയും അല്ലാതെയും അല്ലാതെയും നമ്മൾക്കറിയാം വീട്ടിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ആരാ അച്ഛനും അമ്മയോ അല്ലേ അവർ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നിടം വരെ അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്ന കേട്ടാണ് കുട്ടികൾ ജീവിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതൊക്കെ അവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ വരുമ്പോഴും രോഗപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രോഗത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമായ കാര്യമായാലും അതിലും തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ചുമതല പേരൻസിൻ്റെതാണെന്ന് നേഴ്സ് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ കുട്ടിയുടെ ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി വേറെ ആര് തീരുമാനം എടുക്കാനാ ഡോക്ടർ തന്നെ സജഷൻ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുള്ള അവർക്ക് അറിയാം അറിയാൻ മീത്ത പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അവയർനെസ് കൊടുക്കും അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ നേഴ്സസിനോ ഡോക്ടേഴ്സിനോ മറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സിനോ ഒക്കെ സാധിക്കും പക്ഷേ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട അവസാനത്തെ ആൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പേരൻസ് തന്നെയാണ് അത് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു ഡോക്ടറോ നേഴ്സോ അല്ല പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹെൽത്ത് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബോധവൽക്കരിക്കാം രോഗത്തെ പറ്റിയാണെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ആൾക്കാർ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ ആരാണോ അവരാണ് അത് അവർ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഓക്കെ അതാണ് വേറെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ പിന്നെ അടുത്തത് അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോയിങ് ദ പേരൻസ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ടു എക്സ്പ്രസ് ദയർ ഇമോഷൻസ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് അതായത് ഒരു നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീഡിയാറ്റിക് നേഴ്സ് കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിനും അവരുടെ ഫീലിങ്സിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സമയം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആശുപത്രി വരുന്ന ഒരു പ്ലസൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല ആർക്കും തന്നെ രോഗിക്കും അല്ല രോഗിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കും അല്ല അമ്മയോ അച്ഛനോ ആരാണോ കൂടെയുള്ള അവർക്ക് ആർക്കും അല്ല ഒരു ഡിസ്ട്രസ്സിങ് ഫാക്ടറാണ് എപ്പോഴും രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ആശുപത്രി വരുന്നവരെ ആരും സന്തോഷത്തോടെ അല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഒത്തിരി സ്ട്രെസ്സ് കാണും ഈ കുട്ടിക്ക് തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ കുട്ടി പെയിൻ സഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉള്ള കുട്ടിയായിരിക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു കുട്ടിയാവാം അതുപോലെ തന്നെ അത് കാണുന്ന അമ്മയ്ക്കും സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ അമ്മയ്ക്ക് കുട്ടിയുടെ രോഗത്തെപ്പറ്റി ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട് ഇത് എപ്പോൾ ഭേദമാകും എങ്ങനെ ഭേദമാകും എത്ര നാൾ ഇവിടെ കിടക്കണം ഇനി അതിനൊത്തിരി ഒരുപാട് പൈസ കൊടുത്ത് മെഡിസിനൊക്കെ മേടിക്കേണ്ടി വരുമോ അത് അവരുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ഫൈനാൻഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാൾ ഇവിടെ കിടക്കേണ്ടി വരും ഇത്രയും നാൾ ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലെ കാര്യം ആരൊക്കെയാ നോക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ഒത്തിരി വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കുട്ടിക്കും അമ്മയ്ക്കും അപ്പം ഈ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സംശയം നിര തീർക്കുക അവർക്കുള്ള ഡൗട്ടൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അവയർനെസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ കുറേയൊക്കെ സ്ട്രെസ് അവരുടെ മാറി നിന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിനകത്തുള്ള ആങ്സൈറ്റി എല്ലാം വെളിയിലോട്ട് വിടുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് എല്ലാം വെളിയിലോട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അവർ ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലെത്തും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു ചാൻസ് അത് നല്ല ഇമോഷൻ ആയാലും മോശമായിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആയാലും അവർ ചിലപ്പം വെറുപ്പ് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കും ദേഷ്യം കാണിച്ചു തന്നിരിക്കും സങ്കടം കാണിച്ചു തന്നിരിക്കും ചിലപ്പം
ഡൗട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും രോഗത്തെ പറ്റിയുള്ള അറിയാൻ വയ്യാത്ത പല പല കാര്യങ്ങൾ വന്ന് ചോദിച്ചു തന്നിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ ആൻസർ കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിക്കൊണ്ട് അവരുടെ സംശയമൊക്കെ ദൂരീകരിക്കാം പിന്നെ നമ്മളോട് പല പല കാര്യത്തിലും പല സജഷൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആ സജഷൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാം അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാം അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് കുറേയൊക്കെ മനസ്സിൻ്റെ ആശ്വാസം കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പം അവരുടെ ഫീലിംഗ് എന്തായാലും അത് പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും അത് വെൻറ്റിലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് നേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അതാണ് വേറെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ പിന്നെ അടുത്തത് യൂസിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു പേരൻസ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലയൻറ്റും ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനോ അമ്മയോ ആരാണോ അവർ ആശുപത്രി വരുമ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ അവരൊത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറയും അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ രോഗത്തെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുകയായിരിക്കാം കളക്ടിംഗ് ദ ഹിസ്റ്ററി അല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് പണ്ട് വന്ന രോഗത്തെ പറ്റി ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി അമ്മ കുട്ടിയെ ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോൾ തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടി വരും അല്ലേ കൺജൻറ്റ് അനോമലീസ് ഒക്കെ ഉള്ള കൊച്ചാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണം അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഗർഭാവസ്ഥയിലായ സ്റ്റേജ് തൊട്ട് നമ്മൾ അഡോളസിൻ്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന സമയത്തിനാണല്ലോ നമ്മൾ പീഡിയാട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വരുന്ന രോഗത്തെ പറ്റി നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കേണ്ടി വരും ആ ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി പ്രസൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി പ്രസൻറ്റിങ് കംപ്ലൈൻസ് പിന്നെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഹിസ്റ്ററി പിന്നെ കുട്ടി ഗർഭത്തിലാരുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടി വരും കാര്യം എന്തിനാണ് ഇത് ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം കാരണം നമ്മൾ നേഴ്സിംഗ് കെയർ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ നേഴ്സിംഗ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റൈലിലല്ലേ നമ്മൾ കൊടു നേഴ്സിംഗ് കെയർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ നേഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസിൽ പോകണം നേഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസിൽ പോകണമെങ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ സബ്ജെക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരു ഇന്ന് ഇന്നതാണ് അറിയേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാവുള്ളൂ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ചോദ്യം ഒരു ടോപ്പിക് ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി ഒരു ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ആയിരിക്കണം അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത കൊസ്റ്റ് അടുത്ത കാര്യത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുക അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത കാര്യത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുക അതല്ലാതെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് 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 നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്ന് പക്ഷേ ഈ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പം ഒരു മാതിരി ഇതായിട്ട് പോകും ആകെ പടമൊന്നും തിരിയത്തില്ല പറയുന്ന ഒന്നും കേക്ക് കേൾക്കുന്ന ഒന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തും ഇല്ലായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മെസ് ഉണ്ടാക്കാതെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനും ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യങ്ങളായിട്ട് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് വളരെ സാവകാശം അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി 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 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചോദിച്ച് അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല റൈറ്റ് ആൻസറും തരാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കരുത് അതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് അതായത് ദ നേഴ്സ് ഷുഡ് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിമിറ്റഡ് ടു എ സിംഗിൾ ഐഡിയ ഓർ റഫറൻസ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ഫോർ ദ പേരൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ചൈൽഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ബീയിങ് ആസ്റ്റ് എന്നോട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പേരൻറ്റിനും കുട്ടിക്കും ശരിക്കും മനസ്സിലായാൽ മാത്രമല്ലേ അവർ കറക്റ്റ് ആൻസർ തരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി ഒരു സമയത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും അതല്ലാതെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അവര
അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നേരം നമുക്ക് വേറൊരാളുടെ ഹെൽപ്പ് അവിടെ കൂടി നമ്മൾ മലയാള ഭാഷ അവരോട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് വേഡൊക്കെ എടുത്ത് ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല മീനിങ് ഒക്കെ മാറിപ്പോകാം അപ്പം അവർക്ക് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ ഏതാണോ അത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരോട് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലാവോ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതായിരിക്കത്തില്ല അവർ ധരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ റെസ്പോൺസ് റോങ് ആയി പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവർ തരുന്ന ആൻസർ റോങ് ആയി പോകാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഒരു കെയറിങ് നേഴ്സ് ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വേണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അത് കുട്ടിക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ തന്നെ പറയണം മനസ്സിലായോ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ ഒരു കാരണം തീരെ കുറച്ച് ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം വരില്ലല്ലോ അവർ ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലത്തിലൊന്നും ആകാത്തവരായി ഈ ഇൻഫെൻറ്റിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിന് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ കുട്ടിയുടെ കൂടെയുള്ള പേരൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയെ വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ അവസാനത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മേക്കിംഗ് ദം അവെയർ ദാറ്റ് ചൈൽഡ് കെയർ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ കൊളാബറേറ്റീവ് വർക്ക് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ആശുപത്രി വരുമ്പോൾ അവിടെ അഡ്മിഷൻ തൊട്ട് ഡിസ്ചാർജ് വരെയുള്ള അത്രയും ഡ്യൂറേഷനിൽ അതവിടെ ഉണ്ടാവും പല പല ഡോക്ടർ വരും പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കും എക്സാമിൻ ചെയ്യും കൂട്ടത്തിൽ നേഴ്സ് പോകും നേഴ്സ് എക്സാമി എക്സാമിനേഷനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഡോക്ടർ വന്ന് പല പല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എഴുതുമായിരിക്കും രോഗം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിനകത്ത് ബ്ലഡ് എടുത്ത് ലാബിൽ വിടുക അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ എക്സ്റേക്ക് വിടുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഡോക്ടറും നേഴ്സും കൂടാതെ ഇവരെ രണ്ടുപേരെ ആദ്യമേ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് കാണും അല്ലേ അത് കൂടാതെ ലബോറട്ടറി ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് വിടണമെങ്കിലോ ലാബ് ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിലോ അവിടെ നിന്നൊരു ഒരു വശം ഒരു ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ വന്നായിരിക്കും ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അവരുടെ റോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ കുട്ടിയുടെ എക്സ്റേ എടുക്കണമെങ്കിലോ എക്സ്റേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുപോകണോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പോർട്ടബിൾ എക്സ്റേ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പം വേറെ ഒരു പേഴ്സണും കൂടെ അവിടെ വന്നു അത് അതായത് എക്സ്റേ ടെക്നീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോഗ്രാഫർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വന്നു പിന്നെ ആ പേഷ്യൻറ്റ് കിടക്കുന്ന റൂമിൻ്റെ ക്ലീനിനെസ് നോക്കാൻ അവിടെ ഒക്കെ തൂക്കാനും തുടങ്ങാനും വൃത്തിയാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ ക്ലീനിങ്ങിനും ഒക്കെ വേറൊരാൾ വന്നു അതെ പിന്നെ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവരൊരാൾ വന്ന് നോക്കി ബൾബ് മാറ്റിയിടുകയോ എന്താണോ മിസ്റ്റേക്ക് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കുട്ടി ആശുപത്രി കിടക്കുമ്പോൾ അതിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കാരണം വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിക്കാനല്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ആശുപത്രി അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഡയറ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെന്നുണ്ട് ആ ഡയറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് വേറെ ആൾക്കാരായിരിക്കും മനസ്സിലായോ പിന്നെ വേറെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കിടക്കുന്ന നമ്മളിട്ടേക്കുന്ന ഗൗണ് അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കുന്ന ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്നും ഒന്ന് മാറി ക്ലീൻ ചെയ്തും അതായത് അലക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നതും പുതിയത് പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടിരുന്നതും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ലോണ്ടറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് പിന്നെ അവരാണ് ഈ പറയുന്ന ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഷീ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നവർ അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്കും നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ റോളുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫാർമസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കാണും ഫാർമസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവരാണ് ആശുപത്രിയിലെ രോഗികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എല്ലാ മെഡിസിനും വിവിധ വിവിധ വാർഡിലേക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നവരവരാണ് അപ്പോൾ അവർക്കും അവരുടേതായ റോളുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളിങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് കാണും പിന്നെ പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് നടത്തുന്നവർ കാണും പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആശുപ
അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് മാത്രമൊന്നും ഒരു ഹോസ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ക്യൂറാക്കി വീട്ടിലേക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് വർക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരുടെ റോള് പെർഫോം ചെയ്ത് ഒരു കൂട്ടായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ ആ കുട്ടിയുടെ രോഗം രോഗം ഭേദമാക്കി അതിനെ വിട്ടുവിടാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വർക്കിനാണ് നമ്മൾ ടീം വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ദ കൊളാബറേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അതിനകത്ത് ഇന്ന ആളിൻ്റെ ജോലിയാണ് വലുത് അടുത്ത ആളിൻ്റെ ജോലി ചെറുതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെ ജോലിയും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരുടെ ജോലിയും കൂടെ ഒത്തുപോയെങ്കിൽ മാത്രമേ മാത്രമേ രോഗിയുടെ രോഗം ഭേദമായി വീട്ടു പോകാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാ വ്യക്തിക്കും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു കൊളാബറേറ്റീവ് വർക്കാണ് കുട്ടിയുടെ കെയറും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എന്ന് രോഗിക്കും രോഗിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന അച്ഛനാണോ അമ്മയാണോ പേരൻ്റെ പേരൻറ്റിനും അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യവും നേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ പീഡാറ്റിക് നേഴ്സിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളിൽപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മെയിൻലി പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ അഞ്ചെട്ട് പത്ത് ഒത്ത് കാര്യങ്ങൾ പത്ത് പോയിൻസിനകത്ത് പറഞ്ഞു അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ബിൽഡിങ് എ വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് പിന്നെ ചൈൽഡ്സ് ബിഹേവിയർ മീനിങ്ഫുൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നേഴ്സിന് ഉണ്ടാകണം പിന്നെ കുട്ടിയെയും കുട്ടിയുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരെയും അവരായിട്ട് തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അവർക്ക് എമ്പതി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ അവരുടെ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി അവർക്ക് പറഞ്ഞ് ബോധവൽക്കരിക്കണം പിന്നെ പിന്നെയുള്ളത് അവർക്ക് കുട്ടിയുടെ രോഗപരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് എപ്പോഴും പേരൻസിനാണെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം പിന്നെ അവരുടെ മനസ്സിലെ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ റിലീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് എപ്പോഴും നേഴ്സ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം അത് നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും എന്തായാലും എന്ത് ഇമോഷൻ ആയാലും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ കൊസ് അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ അവരിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഒത്തിരി സ്ട്ര ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒരുപാട് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകാതെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് റിലാക്സിങ് എൻവയൺമെൻറ്റിലെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ബോധ ബോധവൽക്കരിച്ചിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ മാത്രമേ അവരോട് സംസാരിക്കാവുള്ളൂ പിന്നെയുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് ഒരു ഒരു ആശുപത്രി ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് കെയറിങ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പല പല വ്യക്തികളുടെ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കൂടി അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം അതും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള ഉള്ളത് പീഡാട്രിക് നേഴ്സിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ഒരു പീഡിയാട്രിക് നേഴ്സ് ഒരു ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ അവരുടെ ആ ഗിവിങ് കെയർ എന്നുള്ള ആ മെക്കാനിസം ഓക്കെ ആകത്തുള്ളൂ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആകത്തുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു നല്ല അനുഭവത്തോടു കൂടി പേഷ്യൻസിനും പേഷ്യൻ്റെ ആൾക്കാർക്കും ആശുപത്രി വിട്ട് രോഗം ഭേദമായി വീട്ടിൽ പോകാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രിൻസിപ്പളൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞ് അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പീഡിയാട്രിക് നേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നേഴ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് കെയർ കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ രോഗി ഇവിടെ നിന്ന് പോയതെന്ന് അഭിമാനിക്കാൻ കൂടെ കഴിയും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പീഡിയാട്രിക് നേഴ്സിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ തിയറി ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചെഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള അല്ല ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ നേഴ്സാണ് പഠിച്ചിറങ്ങി പോകുമ്പം നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലെല്ലാം പോയി വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളവരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ചിലപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോസ്റ്റിംഗ് പീഡിയാട്രിക് വാർഡിലാണെങ്കിലോ അപ്പം അന്ന് മയമാട് ഇന്ന പോലെ ഇന്ന ഇന്ന പ്രിൻസിപ്പളൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ
പിന്നെയും അപ്പോൾ നമ്മൾ പീഡാറ്റിക് നേഴ്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് പീഡാറ്റിക് നേഴ്സിങ് ഇന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ന്യൂ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ പീഡാറ്റിക് നേഴ്സിങ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതാണ് എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ അതൊന്ന് പറയണമെന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂപ്പിന് അങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുത്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ശ്രീ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് റിമ്പുൾ ശർമ്മയുടെ പുസ്തകത്തിൽ കൂടെ നോക്കണം അതിനകത്ത് ന്യൂ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ പീഡാറ്റിക് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് ഹെഡിങ്സ് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കെയർ ഫാമിലി സെൻറ്റേഡ് കെയർ റീജിയണലൈസ്ഡ് കെയർ ആൻഡ് അതർ ഇന്നോ ഇന്നോവേറ്റീവ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ചൈൽഡ് കെയർ പ്രോഗ്രാം അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുട്ടിയെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ആശുപത്രി അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രെൻഡായിരുന്നു ആദ്യം അപ്പോൾ പഴയ പണ്ടൊക്കെ അതായത് പ്രായപൂർത്തിയായവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ അവർക്ക് അഡൽട്ടിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസോ പകരുന്ന രോഗമോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ അവർക്ക് രോഗം ഭേദമായി ഭേദമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ആംബുലേറ്ററി ആക്കും ആംബുലേറ്ററി ആകുമ്പോൾ അവരെ നടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ പ്ലേ ചെയ്യാനും ഒക്കെ അലോ ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പീഡ് വീഡിയോറ്റിക് നേഴ്സിംഗ് എന്നൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കെയർ മീൻസ് ഗിവിങ് കെയർ ടു കെയർ ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദർ ഇസ് നോ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പീഡിയാട്രിക് വാർഡ് ഓർ എനിങ് ദ ചൈൽഡ് വെയർ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് അഡൽട്സ് ഇൻ ദ വാർഡ് പിന്നെ അവർ അവർക്ക് കളിക്കാനും ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അവർ കൺവാലൻസ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് അവർ മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കാനും ഒക്കെ വിടുമായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ കാലത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കെയർ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് ഫാമിലി സെൻറ്റേഡ് കെയർ ഈ ഫാമിലി സെൻറ്റേഡ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് എ റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ് ഇൻ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് വെയർ ദ സിക്ക് ചിൽഡ്രൻ വെയർ നോട്ട് ട്രീറ്റഡ് ആസ് പേഷ്യൻ്റ് അതായത് കുട്ടികളെ പേഷ്യൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആശുപത്രി കടത്തി ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ള ആയിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ചിന്ത അതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കുട്ടി ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റിൽ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ വളരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരുമ്പോൾ അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഫാ ഇമ്പാക്റ്റ് കുട്ടിയുടെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ പെട്ടെന്ന് രോഗം വരുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ ആശുപത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടിടുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ മെൻ്റലി കുറച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആകത്തില്ല കുറച്ചൊക്കെ സഫർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലും ആ വീട്ടിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് അതിന് കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അത് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി ആ തോന്നലിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാമിലി സെൻറ്റേഡ് കെയർ എന്നും പറഞ്ഞൊന്നും വന്നത് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ചെന്ന് ആ ഫാമിലിയിൽ വെച്ച് തന്നെ കെയർ ഗിവർ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദ ഫാമിലി കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ദ സൊസൈറ്റി സറൗണ്ടിങ് ദ ചൈൽഡ് ഹാവ് എ പർട്ടിക്കുലർ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ചൈൽഡ് സിക്ക് ചൈൽഡ് ഫ്രം ഫാമിലി ടു ഹോസ്പിറ്റൽ വിൽ നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ഹിസ് ബേസിക് ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ബേസിക് ഡിമാൻഡ്സ് ആൻഡ് നീഡ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് മെഡിസിനും കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു തിയറി ആയിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഫാമിലി സെൻറ്റേഡ് കെയറിൽ അതായത് വേറെ ഒന്നും അല്ല കുട്ടിയെ ഫാമിലിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അത് കുട്ടിക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും കുട്ടിയെ അസുഖം വരുമോ മാറ്റി കൊണ്
അപ്പോൾ അവരായിരിക്കും ആ കുട്ടിയെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസും പിന്നെ അതിൻ്റെ സബ് ബ്രാഞ്ചസും ഒക്കെ പീഡിയാറ്റിസിന് വന്നപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടിയെയും എവിടെ ഏത് ഡിപ്പാ ഏഴ് ഏത് റീജിയനിലോട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റീജിയനിൽ കൊണ്ടുപോയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് വന്നു അപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് മാത്രമേ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായി അതാണ് പറഞ്ഞത് റീജിയൻ റീജിയനലൈസ്ഡ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ പീഡിയാറ്റിക് ഹാസ് എ മെനി ബ്രാഞ്ചസ് സച്ചാസ് പീഡിയാറ്റിക് മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സച്ചാസ് പീഡിയാട്രിക് സർജറി ആൻഡ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ദെൻ റീജിയനലൈസ്ഡ് ഏരിയസ് ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു കം ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർ ബെറ്റർ ആൻഡ് സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റികളൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റീസിലോട്ട് മാത്രം കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളൊരു ട്രെൻഡ് വന്നു അല്ലാതെ ഒരു ജനറൽ ഫിസിഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി അദ്ദേഹം സർജറിയിലോട്ട് റെഫർ ചെയ്യണം സർജറിയിലുള്ള ഡോക്ടർ സർജൻ പിന്നെ വേറെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി റെഫർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല റെഫറൻസ് വരുന്ന ദിവസം ഡയറക്ട്ലി അവരെ കൊണ്ടുപോകുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് പിന്നെ അടുത്തത് അതർ ഇന്നോവേറ്റീവ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഈ അതർ ഇന്നോവേറ്റീവ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി ഒത്തിരി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റീസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിലും കെയറിങ്ങിലും ഒക്കെ ഒത്തിരി 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 അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ വന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഞാൻ പറയുക ന്യൂ എനറ്റലജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അത് ന്യൂ ബോൺ കുട്ടികളെ മാത്രം നോക്കുന്ന പീരിയാഡ്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് അതായത് ആദ്യത്തെ നാലാഴ്ച കാലം അതിനാണ് നമ്മൾ ന്യൂ നെറ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ന്യൂ നെറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് തന്നെ പീഡിയാറ്റിസിൻ്റെ ഒരു സബ് ബ്രാഞ്ചാണ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ ഹാവിങ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫോർ വീക്സ് ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ജനിച്ച് വീഴുമ്പം തന്നെ ചില കുട്ടികൾ കൊണ്ട് ചില ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിന് ചില അനോമലീസ് ഉണ്ടായ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിലോ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിലോ ഒക്കെ സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം അവിടെ കുട്ടീൻ്റെ കുട്ടിയുടെ ഹാർട്ടിന് ഒരുപക്ഷെ ഓക്സിജനേഷന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉള്ള കേസായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്നോസ് ആണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഈ പറയുന്ന ഓക്സിജനേഷൻ ഒന്നും പ്രോപ്പർലി നടത്തി നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടി പ്രോപ്പറായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രീനൽ ട്രാക്റ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അനോമലി ആയിരിക്കാം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സർജിക്കൽ കറക്ഷനും ഒക്കെ വേണ്ട പേഷ്യൻസും ഒക്കെ കാണും അപ്പോൾ അവരെ ഐ സി യുവിൽ ഐ സി യുവിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ന്യൂ നെറ്റോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമുക്കറിയാം നോർമൽ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിനിമം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി എങ്കിലും വേണം അതിൽ കുറഞ്ഞു പോയാൽ അവന് പ്രീറ്റേം ബേബി എന്ന് പറയും ആവശ്യത്തിന് വെയ്റ്റ് ഇല്ല അവർക്ക് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലായിരിക്കും അവരെ ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ എക്യുപ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഇടണം അതിനകത്ത് കിടത്തി രണ്ട് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നോർമൽ വെയ്റ്റ് ആകുന്നിടം വരെ അവരെ അതിനകത്തിട്ട് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഫുഡ് അവരെ കെയർ ചെയ്യണം അവർക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോലും സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ഓരോന്നൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ അറിയണം എന്നുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഐ വി ഫ്ലൂഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മേളിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ബോട്ടിൽ ഹാങ്ങ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയാകുമ്പോഴോ അതിനെ തന്നെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സ്മോൾ സ്മോൾ ഡ്രോപ്പായിട്ടേ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനമുള്ള ഇൻഫ്യൂഷൻ പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിറിഞ്ച് പമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ക്യുബേ ഇങ്ക്യുബേറ്റർ അതായത് കുട്ടിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇങ്ക്യുബേറ്റർ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയുടെ വെൻറ്റിലേറ്റർ ചെറിയ ചെറിയ ഇപ്പോൾ കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ
ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ അതായത് ന്യൂ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ പീഡിയാട്ടിക് കെയറിനകത്ത് വരുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കെയർ പഠിച്ചു ഫാമിലി സെൻറ്റേഡ് കെയർ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ റീജിയണലൈസ്ഡ് കെയർ പഠിച്ചു അതർ ഇന്നോവേറ്റീവ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തമ്മിലൊക്കെ അതായത് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം അറിയാം ഇമ്മ്യൂണൈസേഷനിലൊക്കെ പഴയതുപോലെ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഷെഡ്യൂളിനൊക്കെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വന്നു പല പല രോഗങ്ങൾക്കും വാക്സിനേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന് അതിന് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ അകത്ത് പുതിയ പുതിയ ഒത്തിരി ഷെഡ്യൂൾസൊക്കെ വന്നു മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു ഇതൊക്കെ എന്നു വന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പീഡിയാട്രിക് നേഴ്സായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നേഴ്സായിട്ടോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷനും ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് അവയർനെസ് ഇൻ ചൈൽഡ് കെയർ അവരറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു നല്ല പീഡിയാട്രിക് നേഴ്സ് ആണെന്നും ഞാൻ എനിക്കൊരു കുഴ ഞാൻ എല്ലാ അവയർനെസ്സോട് കൂടി തന്നെ നല്ല മാക്സിമം കെയർ കൊടുത്താണ് എൻ്റെ കെയർ എൻ്റെ അടിയിൽ കെയറിന് വേണ്ടി വരുന്ന കുട്ടികളെ ഞാൻ പരിപാലിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പീഡിയാട്രിക് നേഴ്സിന് കഴിയണം അപ്പം അതിന് അതാണ് റീസൻ ട്രെൻഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ റീസൻ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ പീഡിയാട്രിക് നേഴ്സിങ് പിന്നെ പിന്നെന്തുവാ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് പീഡിയാട്രിക് നേഴ്സിങ് ഇതെല്ലാം ഇന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓൺ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് ബുക്കും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഏതോ ഒരു ഒരു വൺ വൺ പേജ് നോട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫോർവേഡ് ചെയ്തേക്കാം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റെപ്പിനെ നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പീഡാട്രിക് നേഴ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് തിയറി മാത്രം പഠിച്ച് എഴുതി മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല നമ്മൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി ജോലി ചെയ്യാനുള്ളവരാണല്ലോ അപ്പോൾ പീഡാട്രിക് ചിൽ പീഡിയാട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ്രനെ നമ്മുടെ ക്ലയൻ്റായിട്ട് നമ്മുടെ മുൻപിൽ കിട്ടും എത്ര എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീഡാട്രിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരിക്കും ജോലി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരു പീഡാട്രിക് വാർഡിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോഴും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിയണം അപ്പം തിയറി പഠിച്ച് പരീക്ഷ പാസ്സാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യമല്ല ഇത് ദിസ് ഈസ് ദിസ് ഹാസ് ഗോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടി തന്നെ ഇത് പഠിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇനിയും ക്ലിനിക്കിൽ പോകുമല്ലോ ക്ലിനിക്കിൽ പോകുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തോടും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യത്തോട് വേണമാണ് ഇത് പഠിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പീഡാട്ടി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പീഡാട്ടിക് നേഴ്സിങ്ങിനകത്ത് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് ഓക്കെ